Hola, bienvenidos a Obe Academy. Soy Juan Mario Ruiz. Últimamente varios de vosotros me habéis escrito preguntándome a ver si tenía algún truco para que nos quede más limpio el paso del Do al Re, del Do al Re bemol. Un truco como tal no tengo. Bueno, alguno pequeñito que os diré al final de este vídeo, pero sí algunos consejos de estudio. Porque es cierto que no es lo mismo tocar un pasaje en el que se mueven poquitos dedos de si bemol a do, solo he movido un dedo, de do a re, ya estoy moviendo, 1, 2, 3, 4, más el quinto dedo, el medio agujero, que además lo tengo que girar, no, no, no lo levanto, que es un movimiento aún más impreciso, ¿no? el, el hecho de girar. ¿Qué nos puede ocurrir a veces? Que si este movimiento no va bien sincronizado con el de los demás dedos, nos sale un re grave que no queremos. Primer consejo, anticipar un poco el movimiento de este dedo. Lo estoy haciendo en cámara lenta para que se note, lógicamente luego lo haríamos más rápido para que no haya esa, esa nota intermedia. Pero ahora me interesa que esté, ¿eh? para comprobar que estoy moviendo bien este dedo. ¿Veis? Ahora ya lo he hecho un poco más rápido, no he dejado tanta transición, lo que me permite que, que la nota ya, ya quede limpia. Segundo consejo, movemos muchos dedos y todos en sentido descendente. ¿Qué puede ocurrir? Que solo el hecho de cerrar tantos dedos nos haga percutir más sobre las llaves y sin querer estamos percutiendo o apoyando más sobre el diafragma, lo que nos da un, un efecto de acento. Que tampoco es lo que queremos. ¿Mm? Debemos mantener el aire como siempre lo más homogéneo posible. Si queremos hacer un crescendo, gradualmente apoyaremos un poco más. Si es un disminuendo, gradualmente un poco menos. Y en este caso. ¿eh? Evitando a toda costa un acento. O también el efecto contrario. Porque a veces. El, ese miedo que nos da que el re no nos quede del todo limpio no, hace que inconscientemente interrumpamos el flujo del aire. Queriendo sobreproteger la nota, queriendo cuidarla, cuidarla demasiado. Tenemos que naturalizar todos nuestros gestos. En este caso, es una escala que sube, lo mismo aquí. ¿Qué? Resumiendo, anticipamos un poco el movimiento del medio agujero y mantenemos el aire igual de constante que en cualquier otro giro de notas más sencillo. Y ahora viene el, el pequeño truco. Alguna vez hemos comentado que el do es una nota un poco inestable, que tiene bueno, ciertas complicaciones, pero a la vez es muy agradecida. ¿Por qué? Porque nos permite compensar esa posible eh, inestabilidad que tenga poniendo más dedos en la mano derecha. En este caso, si tuviéramos muy seguido, podríamos dejar todos los dedos de la, mano de, de la mano derecha ya puestos. Con lo que evitamos ruido de llaves, también ese efecto de martillar mucho sobre las llaves. Ya veis que apenas influye en el, en el sonido del do y nos facilita mucho También se lo queremos hacer con el re bemol. Seguimos la semana que viene.